കൃത്യത ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലും എം എന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കീപ്പ് ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഫോളോ ചെയ്ത ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എല്ലാത്തിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മാർക്കാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നോ പിന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാന് അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് പിന്നെ നോർമൽ ഫോം ആണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇരുപത് മാർക്ക് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏതാ ചെയ്യണേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതും പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ വൺ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിന്റെ കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തീരൂല ഇത് ഇതൊന്നും പിന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കൂടുതൽ മാർക്കിന്റെ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വായിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പത്ത് മാർക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പാക്സ് കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഇത്ര തന്നെ മതി എന്നാൽ തന്നെ പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ പത്ത് മാർക്കിന്റെ കൂടി പഠിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു പത്ത് മാർക്കിന്റെ ആ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു അതും കൂടി അത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമോ എന്നറിയില്ല ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം സമയം ഉണ്ടാവോ നാപ്പത്തൊമ്പതായിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്
എന്തായാലും റസാഖ് സാർ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഒക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിൽ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇതും കൂടി നോക്കാം ഈ മൂന്നാമത്തതില് എ ഭാഗം നമ്മൾ ജി പി ചെയ്തതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സമ്മും തന്നിട്ടുള്ളത് സം ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ജി പി ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ദ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എ പിന്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പിന്റെ നമ്മൾ എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി അപ്പൊ ജി പിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എ ബൈ ആറ് ആറ് എ ആർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എ ആറ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ അതിൽ എ ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു എ ആറ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം തന്നിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്നെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ആറ് എ ഇൻറ്റു എ ആറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറും ആറും ഇട്ടും എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ടിന്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരണം മീൻസ് നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് സിക്സ് ഫോർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എൽ സി എം ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ടൂന്റെ കുറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ടു 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 പിന്നെ ഇവിടെ വൺ സിക്സ് പിന്നെയും ടു വൺ ത്രീ ഇപ്പം ടൂന്റേതല്ല ടൂന്റെ ആകുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് ത്രീ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ടൂന്റെ രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ തൗസൻഡ് സെവൻ അത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മള് ക്യൂബ് റൂട്ടിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഏതോ ഒന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ത്രീന്റെ ചെയ്യാം ഈ ടൂന്റെ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടാവൂല വൺ നോട്ട് ത്രീ മാഡം അത് വൺ നോട്ട് ത്രീ അല്ലല്ലോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ ടൂന്റെ തന്നെ വരും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരുമ്പോ ഫൈവ് ഫോർ ടു 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 ഫോർ സെവന് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോഴും കിട്ടൂല അല്ലെ ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീന്റെ പറ്റുമോ നോക്കാം ത്രീന്റെ പറ്റൂല ഐറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീന്റെ പറ്റോ നോക്കാം ഫോറിന്റെ പറ്റ് ഫോറിന്റെ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ക്യൂബ് അതിന് ടൈം എടുക്കും ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ടു ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഏതിന്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതോ ഒന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂല ൾക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം മറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ക്യൂബ് കിട്ടും ഇപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മിന്റെ പകരം 
സമ്മിൽ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത സമ്മിന് പകരം ട്വൽവ് കൊടുക്കാം അപ്പം ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആറിന്റെ ആറിന്റെ ഒരു പിന്നെ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വൺ ബൈ ആറ് പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ആറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൊത്തത്തിന് ഇത് മൊത്തത്തിന് ആറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വൺ ബൈ ആർ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോയി പോകും വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വരും പിന്നെ ആറ് വരും പിന്നെ ആർ സ്ക്വയർ വരും പിന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതും കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇതൊരു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ ഈ ആറും ഇവിടെ ഉള്ള ആറും കൂടി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു എസ് പിന്നെ എ എക്സ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന ഫോമിലാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ആറാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കിട്ടും ആറിന്റെ വാല്യൂസും എന്റെ വാല്യൂസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജി പി എഴുതാനൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബൈ ആറ് എ എ ആർ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എ കണ്ടു ട്വൽവ് പിന്നെ ട്വൽവ് ബൈ ആറിന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും അപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ ആറ് നെയ്താം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആറ് നെയ്താം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്പേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ മൈനസ് ഒമേഗ വൺ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി വൺ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ടേം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വണ് സീറോ ആയി പോവും മൈനസ് ടു ഒമേഗ മൈനസ് ടു ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് അടുത്ത ഭാഗവും അതേപോലെ ഇതുപോലെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ തേർട്ടി ടു ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാവുന്നു വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗക്ക് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആയി വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് മൊത്തത്തിൽ പ്ലസ് ആയത് സ്ക്വയർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ ആൻസർ ആണത് മൈനസ് പുറത്ത് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടു പ്ലസ് ടു ഒമേഗ അല്ല വൺ മൈ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടൂലേ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് വരും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ വരും മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണായി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടി ടു വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തേർട്ടി
തേർട്ടി ടു ഇന്ന് ആൻസർ എന്തായാലും കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നാൽ പിന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് മിസ്സിങ് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഏറെ പറയാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകും പെട്ടെന്ന് കഴിയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അടുത്ത പേപ്പർ എടുത്ത് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ കിട്ടിയോ രണ്ട് ഇതിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളതവിടെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒത്തി നിർത്തിയതാണ് കിട്ടിയ ആൻസർ അപ്പം തേർട്ടി ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ പെട്ടെന്ന് പറ നമ്മളതവിടെ ഇവിടം വരെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ <laughs> 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 ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചു വെക്കുക വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗക്ക് പകരം മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ എന്ന് ഏതാ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് ഇത് മൈനസ് അല്ലേ മാഡം അവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ 
അതായത് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയണ റിസൾട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയണ റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒമേഗനെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ചെയ്തതാണ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ കിട്ടും അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി റേസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരവും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ മൈനസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഒമേഗ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് ചുരു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് ടു ഒമേഗ മൈനസ് ടു ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ഒമേഗ ടു പ്ലസ് ടു ഒമേഗ ടു പ്ലസ് ടു ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് മാഡം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടൂനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് രണ്ടിലും ടൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ ഇടാൻ മറക്കരുത് ടൂ റേസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ആണ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൻ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പവർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയേക്കുക ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ദൻ ഈ മൈനസ് മൈനസിന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഒമേഗ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടണ്ടേ ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് രണ്ട് കോമൺ ആണല്ലോ ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടും മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവും ഒമേഗ റേസ് ടു ഫൈവും പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വണ്ണ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ഈ സ്ക്വയർ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടിന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഒമേഗ റേസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഒമേഗ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വണ് സിക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഒമേഗ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രീന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒമേഗ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് അപ്പൊ ഒമേഗ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് 
ഒമേഗ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒമേഗ റേസ് ടു സിക്സിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനല്ല ഒമേഗ റേസ് ടു സിക്സിന് നമുക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ കാരണം എ റേസ് ടു എം എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ക്യൂബ് ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമേഗ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഈ ഒമേഗയും വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ഈ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് നിർത്തിയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ആറ് പതിനഞ്ചായില്ലേ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ 